prayer empowered by God's Spirit, led a, by God's Spirit. A oração que é guiado, dirigido, capacitado pelo Espírito de Deus. Ephesians 6, 18. Efésios 6, 18. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Efésios capítulo 6, 18. Diz assim. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. And Jude 19 and 20. E Judas 19 e 20. Judas 19 e 20. Diz assim. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. So, the Spirit helps us in prayer. Então, o Espírito nos ajuda na oração. And We see that also in Romans 8, 15, Nós vemos isso também em Romanos 8,15. Where we've received the spirit of adoption. Onde nós recebemos o espírito de adoção. By which we cry out, Abba, Father. Pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. We can approach God's throne boldly because we approach as His own dear children. Nós podemos nos aproximar do trono de Deus com coragem porque nós chegamos diante dele como seus filhos queridos. Now, sometimes we don't know what to pray for. Às vezes nós não sabemos pelo que orar. Sometimes we, we just don't have the words to articulate. Às vezes não temos as palavras certas para articular. But also in Romans 8, mas também em Romanos 8, he says that we who have the first fruits of the spirit, ele diz que nós que temos as primícias do espírito, Grown inwardly while we wait for adoption. Nós gememos no interior enquanto aguardamos nossa adoção. He says all of creation groans in birth pangs for the new creation. Ele diz que toda a natureza, toda a criação geme com as dores de parto, aguardando os remidos, a redenção. And not only creation, but we ourselves groan, he says. Mas não só a criação, nós também gememos. And He says the spirit also groans. Ele diz que o próprio espírito geme. This is when the cries of our heart, we don't even know how to articulate them in words. É aqui que é os momentos quando o clamor do nosso coração não consegue nem se expressar. But God is so close to us. Mas Deus está tão próximo de nós. He lives inside of us. Ele habita dentro de nós. And he hears the deepest cries of our hearts. E ele escuta aos clamores mais profundos de nossos corações. We also see that the Spirit speaks to us God's heart. Nós também vemos que o Espírito fala para nós e nos fala do coração de Deus. In Romans 5:5. Em Romanos 5:5. He says that the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Ele diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. And then in the next three verses, e aí nos próximos três versículos, he defines that love in terms of the cross. Ele define este amor nos termos da cruz. While we were yet his enemies, Christ died for us. Quando nós ainda éramos os seus inimigos, Cristo morreu por nós. This is how he demonstrated his love for us. E foi assim que ele demonstrou seu amor por nós. So God's love is poured into our hearts through the Spirit. Então o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. The Spirit comes into our hearts, pointing to the cross and saying, "See how much I love you." O Espírito vem aos nossos corações, aponta para a cruz e diz, "Vejam o quanto eu te amo." And in Romans 8:16. Em Romanos 8, 16, the Spirit testifies with our spirits that we're God's children. O Espírito confirma, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. So God keeps reminding us that we are His children. Então Deus continua nos lembrando que somos seus filhos. So the Spirit helps us to pray to God. Então o Espírito nos ajuda a orar para Deus. And the Spirit 
helps us by reminding us what God has already told us. E o Espírito também nos ajuda ao nos relembrar aquilo que Deus já disse para nós. And in terms of, of hearing from God, e quanto ao ouvir de Deus, the Spirit especially helps us to, to know God's heart. De maneira especial, o Espírito nos ajuda a conhecer o coração de Deus. To know what Jesus is like. De conhecer como que é Jesus. Música